சவுண்டு எடுக்கிற மாதிரி ஹலோ இது அகத்தை பொறுத்தளவு எல்லாத்துமே அப்படி விடணும்னு சொல்கிறீங்க இல்லைங்க ஐயா நீங்கள் சொல்கிறது புரியுது இப்போ புறத்தில் ஒரு பொருளை விடணும்னு அப்படியே விட்டுறேன் அகத்தில் விடுறதல் அப்படின்னா எப்படி அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறதா இல்லை அது எப்படி விடுதல்ன்றதை கொஞ்சம் விளக்கமாக புரிகிற மாதிரி சொல்லுங்க ஐயா பக்கத்தில் ஒரு பொருள் எனக்கு பிடிக்கல இதை விட்டுருங்கன்னு சொல்கிறீங்க நான் வெற்றி விட்டுறேன் விட்டுறேன்னு நான் உணர்றதா அதை ஏற்றி கற்றுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க அகத்தில் ஒரு நீங்கள் சொல்கிற எமோஷன்ஸ் என்ன தொடர் தோல்வி வருது அவமானம் வருது பிடிக்காத நிகழ்ச்சிகள் நிறையா நடக்குது தொடர்ந்து பிரச்சனைகளாக நடக்குது அந்த எமோஷன்ஸ் வந்து எனக்குள்ளே வந்துக்கிட்டே இருக்குது நீங்கள் அதை என்ன சொல்கிறீங்க அப்படியே விட்டுடுங்க அப்படின்றீங்க அப்படி விடுறதுன்றது வந்து எப்படி அதை விடுறதுன்னு கொஞ்சம் நாங்கள் காலையில் இதை பற்றி பேசணும் இருந்தாலும் பழைய இப்படி சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம வந்து கல் வரலையா வந்தீங்களா சரி சரி இப்போ நீங்கள் வந்து கண்ணாடி முன்னால் நிற்கிறீங்க உங்கள் இமேஜ் வந்து கண்ணாடியில் தருது நீங்கள் தலை சீவுறக்காக கண்ணாடி போகிறீங்க தலை சீவிட்டீங்க தலை சீவி முடித்தோன்னா அந்த இமேஜ் போயிடுமா போகாது அப்போ நீங்கள் இந்த இமேஜை பார்த்து சொல்கிறீங்க என் வேலை முடிஞ்சு போச்சு நீ இப்போ நீ நான் அனாவசியமாக நின்றுட்டுருக்கா போக முடியல ஒரு கண்ணாடி விட்டு போ நான் ஆஃபீஸுக்கு நிறையா வேலை இருக்குது ஒன்றே அப்புறம் படித்து தான் நான் போவேன் நீ சொன்னோன்னா அது போகாது போகாது இப்போ அதே மாதிரி உங்கள் நீங்கள் நீங்கள் நடந்து போகிறீங்க உங்கள் பின்னால் நிழல் வந்துக்கிட்டே இருக்குது நிழலை பார்த்து சொல்கிறீங்க என்ன நான் எங்கே போனாலும் என் பின்னால் வந்துட்டு இருக்கா ரொம்ப தொல்லையெல்லாம் இருக்குது நீ உன் நீ என் பின்னால் வராத இதுதான் கடைசி என் பின்னால் வராதன்னு சொல்லி நீங்கள் எச்சரிக்கை பண்ணுறீங்க உங்கள் எச்சரிக்கை கேட்டு அது ஒதுங்கிருமா இப்போ இது வந்து உண்மையிலே என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் அதனுடைய இயல்பு அப்படி தான் இருக்கும் அது இப்போ இதை நீங்கள் என்னென்னு சொன்னால் இப்போ நீங்கள் அதிலேருந்து விடுபடுறதுனா என்ன அர்த்தம்னு சொன்னால் சரி நீ இருந்தால் இருந்துட்டு போட ஒன்றே 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 டீல் பண்ண வேண்டிய அவசியம் எனக்கு இல்லை நீ இருந்தாலும் ஒன்று தான் இல்லாமல் போனாலும் ஒன்று தான் எனக்கு அதனால் ஒன்றும் இல்லைங்கிற மாதிரி இப்போ நிழலுக்கு ஏதாவது முக்கியம் இருக்கா அது இருந்தாலும் ஒன்று தான் இல்லைனாலும் ஒன்று தான் அதே மாதிரி இந்த கண்ணாடியில் தெரியக்கூடிய இமேஜுக்கும் வந்து அது இருந்தாலும் ஒன்று தான் இல்லைனாலும் ஒன்று தான் இப்போ இது உங்களுக்கு தேவை இருந்தால் பயன்படுத்திக்கிட்டுறீங்க தேவையில்லைன்னா நீங்கள் கண்டுக்கிட்டுறது இல்லை அவ்வளோ தான் இப்போ இதே மாதிரி என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த இமேஜை பொறுத்தளவில் அதன் அளவில் அதுக்கு வந்து ப்ளஸ்ஸோ மைனஸோ கிடையாது உங்களுக்கு தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த இமேஜ் வந்ததுன்னா பயன்படுத்திக்கிடுறீங்க தேவையில்லைன்னா நீங்கள் அதை கண்டுக்கிடாமல் போயிடுறீங்க அதே மாதிரி வந்து நம்ம எமோஷன்ஸை பொறுத்தளவில் நம்ம வந்து அதை எடுத்து மெயின்டைன் பண்ணுறதோ சரி பண்ணுறதுக்கோ நமக்கு ஒன்றும் வேண்டியதே இல்லைங்கும்போது ஒரு நிழலுக்கும் ஒரு இமேஜுக்கும் என்ன மரியாதை கொடுக்குறீங்களோ அதே மரியாதை வந்து உங்களுடைய மனதில் வரக்கூடிய எமோஷன்ஸுக்கும் அதே மரியாதை கொடுத்துட்டீங்கிறது தான் அப்போ தான் அதிலருந்து விலகி இருக்கிறதுன்னு அர்த்தம் அக்செப்ட் பண்ணிக்க சொல்கிறீங்க ஆமாம் அது நமக்கு தேவையில்லாத ஒன்று வந்துட்டு போகுது இருந்தால் இருந்தால் ஒன்றுன்னு சொல்ல முடியாதுங்க ஐயா ஏன்னா நமக்கு வந்து அது சமுதாயத்தில் நமக்கு ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு பிரச்சனை நடக்குது தேவையில்லாதன்னு சொல்ல முடியாது ஏதோ எதிர்பாராத சண்டைகள் நடக்குது ஏதோ ஒன்று தொடர்ந்து பிரச்சனைகள் வருது அது நம்ம எப்படி தேவையில்லாதுன்னு பிரச்சனைகள் ரைட்டு நம்ம மனசில் வரக்கூடிய எமோஷனை சொல்கிறோம் மனசில் ஒரு எமோஷன் வரும்பொழுது எமோஷன் அந்த ரிஃப்ளெக்ட் தாங்க அதான் அதை வச்சு தான் எமோஷன் அதான் அந்த எமோஷன் வருது அந்த எமோஷனுங்கிறது வந்து என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த சூழ்நிலையை நிர்வாகம் பண்ணுறதுக்காக அந்த எமோஷன் வருது இப்போ இந்த எமோஷன் வந்து அதன் அளவில் வந்து அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே கண்ணாடியை பார்த்தீங்கன்னா உங்களை ஷேவ் பண்ணுறீங்க தலை வாரிக்கிடுறீங்க அப்போ வந்து அந்த அந்த இமேஜே தெரியலன்னா நீங்கள் அதை உபயோகப்படுத்தி ஒன்றும் பண்ண முடியாது இப்போ அதன் அளவில் அது வந்து இந்த நல்ல இமேஜ் நீ கடைசி வரைக்கும் இங்கே இருந்து நம்ம சொல்ல போகிறதில்ல அதனால் அது வந்து அது அதன் அளவில் வந்து வேறு எந்த உபயோகமும் நமக்கு இல்லை அதனால் அதன் அளவில் அது நம்ம வந்து எடுத்துக்கிடணும் வச்சுக்கிடணும் மெயின்டைன் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை அதே மாதிரி எந்த எமோஷனுமே வந்து ஒரு இமேஜுக்கு எந்த இமே இமேஜ் ஒரு நிழலுக்கும் ஒரு இமேஜுக்கு எந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோமோ அந்த அளவுக்கு கொடுத்தா போதும் அதை வந்து நம்ம பெர்மனண்ட்டாக வச்சுக்கிட்டு நான் இமேஜ் இல்லாமல் பார்த்துக்கிடுவேன் இமேஜை விட்டு விலகி போயிடுவேன்ட்டு அப்படிலாம் நம்ம ஒன்றும் பண்ணணும்னு அவசியம் இன்னொரு கேள்வியா ஒரு செயலை வந்து மொழி ஈடுபாட்டோட நம்மளால் ஃபுல் ஹார்ட் ஒர்க் போட்டு நல்லா செய்கிறோம் ஆனாலும் அது வந்து வெற்றியை தொடர்ந்து தோல்வியாகவே இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு என்ன காரணமாக இருக்குங்க அதாவது ஒரு செயலை வந்து அது மேக்ஸிமம் எஃபர்ட் போடுறோம் ட்ரை பண்ணுறோம் என்னென்ன செய்ய முடியுமோ எல்லாமே செய்கிறோம் நல்ல மேக்ஸிமம் செய்கிறோம் மற்றவங்க பாராட்டுற மாதிரியும் செய்கிறோம் பட் ஆனால் சக்ஸஸ்ன்றதுன்றது தொடர்ந்து இல்லாமல் இருக்குது அப்படின்றது அது எப்படிங்க அதுக்கு என்ன காரணமாக இருக்கும் அதாவது கருமான்னு சொல்கிறாங்களே அது காரணமா
மன உணர்ச்சிகளை நீங்கள் ம மைண்ட் பண்ணாதபடி புறத்தில் என்ன செய்யணுமோ அதில் மட்டுமே நீங்கள் கவனம் வச்சுட்டீங்கன்னு சொன்னால் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு அதை எப்படி சரி பண்ணணுங்கக்கூடிய ஒரு ஐடியாக்கள்லாம் ஃபார்ம் ஆகும் நன்ற